כן, אנחנו uh, בחלק השני של פרק uh, סמך א', צריכים לסיים את הפרק, uh, לא כל כך מעניין, כאילו מאוד מעניין, למדנו שבוע פעם שעברה, למדנו דברים מעניינים, ועכשיו אנחנו, מה שאנחנו למדנו, כן, לפי ההקשר, העיקר העניין זה, יש הרבה שמות בספרים, כן, uh, חשבתי שאולי הוא כותב, כן, uh, כל השמות הם כותבים בספרי קודש, לא כתוב ברמב״ם בספרי קודש, כתוב בספרים, Um, וככה כנדומה, ככה בטח אבן טיבון תרגם, um, הוא צריך לבדוק מה הרב שוורץ אומר, אני uh, לא חושב שכתוב כתבי, כתוב הוא גם כותב, מתרגם כתבי הקודש, uh, אני לא ראיתי שבמקור כתוב כתבי הקודש וגם אבן טיבון לא ראה, אז זה מעניין, כתוב בספרים, בכתבים, שאני חושב שהוא מתכוון בזה גם כי מה שהוא אומר פה, העיקרון לא קשור לכתבי הקודש, כן? זה קשור לכל השמות שבני אדם נותנים לאל לפי הפעולות שלו, כן? לפי מה שהם רואים בעולם. לכן זה כולל גם את הספרים שבכתבי לא קודש, ובוודאי גם התוארים שבכתבי הקוראן, או לא משנה מה. כן, לכן אני אומר, אני טוען שלא, לא, אני לא בטוח שצריך לתגם בכתבי הקודש, יכול להיות שצריך לתגם, כמו שאבן טיבון תרגם, בספרים, בכתבים. על כתב כתוב פשוט במקור וזה אומר שכן כמובן הוא מדבר פה על התורה בגלל שהתורה כמו שהוא הקדים זה שמביא אלא לאנשים לחשוב שיש תארים בגלל שהם לוקחים את המקרא כפשוטו ואם יש תארים אז כנראה שיש לו מקרים ודברים שהתארים האלה מתייחסים אליהם אבל לכן הוא שולל את זה כן ואומר שכל השמות, כל השמות של האל בספרים הם כולם שמות פעולה, או שמות שהם מקרבים על השלימות לכאורה, הוא לא אמר את זה נכון, הוא אומר שהם כולם מורים על פעולות, הוא אמר, גם אמר משהו מעניין, אני חוזר לשורה הראשונה, הוא אומר שזה לא סוד, כן, זה לא, אין בזה העלם, ככה טיבו מתרגם עוד פעם, זה מהדברים הגלויים, כן, שוורץ תרגם זה דבר ידוע, אבל עוד פעם, מה שאיבן טיבו מתרגם פה מילולית, זה מה שאין לו העלם, כן, אין בזה איזשהו סוד, כלומר, בעצם, כלומר זה ברור, גלוי לכל מי שקורא את כתבי הקודש, שהוא לוקח פעולות ועושה מהם שמות, כמו חנון ורחום וכולי, כן? ולכן הוא העריך להסביר לגבי השם אדנות, שזה גם פעולה בעצם, או יחס בעצם, אבל סוג של פעולה של אדנות, וזה לא שם, זה לא משהו אחר. כן, זה, זה בעצם דבר ידוע, אני, אני, אני רוצה לחשוב מה, מה הוא מתכוון שהוא אומר שזה משהו גלוי, כן? זה לא משהו כאילו שהוא חושף פה, כן? כל הספר פה זה, צריך להבין, כל הספר פה הוא בעצם לגלות כל מיני העלמים, כן? כל מיני דברים שהם כן סודות, כן? הוא סתרי תורה, הוא אומר, זה שכתוב משהו אחד, בעצם הכוונה היא משהו אחר, כן? יש פנימיות למילים של התורה. והפנימיות הזאת, הוא כנראה טוען שזה לא חידוש שלו, לא? One second. לא גילוי שלו, שהוא מגלה פה שהשמות הם על שם פעולות, כי זה, זה מפורש, אתה תקרא את השמות ותראה שהם נובעים מפעולות. כן. גם אפשר לראות מעץ, כן, וגם זה, זה גם גלוי מתוך צורת, ה, צורת הבניין של השם, כן, אנחנו רואים שאפשר לבנות משמות האלה בניינים, כן, יש צדיק וצדקה וצדיקות ו, וכולי, זה לא שמות שלא בונים מהם בניינים, כמו שמות עצם, זה בעצם גלוי, כן, השאלה, באמת יש פה שאלה למה מישהו בכלל יחשוב, אני, אני מנסה לחשוב, זאת אומרת שמישהו בכלל יחשוב, הרי כשאומרים על בן אדם שהוא חנון, כן? אז ברור שזה לא תואר פעולה, צריך לזכור, זה לא תואר פעולה, כן? זה תואר, זה מקרה, כי באמת אנחנו מתכוונים, לפעמים אנחנו יכולים, כן? צריך לזכור, מה הכוונה תואר פעולה, כן? אנחנו למדנו בפרק נ"ב. תואר פעולה זה שאני אומר, אתה זה שבנית את הבית הזה, כן? כשאני אומר אתה בנאי, אתה בונה, זה לא תואר פעולה. 
זה תואר, זה בדיוק תואר, זה בדיוק, אנחנו אומרים שיש בך את מידת או תכונת הבניין, כן, אתה יודע את חוכמת הבניין, אתה יש לך את כישרון הבניין, כן, ואת זה בדיוק אין לגבי השם, לכן הקטע הזה לא גלוי, כן, צריך לזכור, זה ודאי לא גלוי, ודאי שיש הרבה אנשים שקוראים שכתוב לך נון, אז חושבים שיש להשם תכונה או הרגל, כן, מידה, מה שאנחנו קוראים מידה של חנינות. זה לא גלוי, אני לא, לא יכול להיות שזה גלוי, זה באמת השורש הבעיה, זה הסיבה שבכלל אנשים מתחילים לחשוב ככה. אבל מה שגלוי זה שזה שמות נגזרים, אני חושב שזו הנקודה. זה שמות נגזרים, שזה קשור, זה שם שנובע מפעולה, אה, כן? כאילו, איך אנחנו יודעים שהוא, שהוא חנון? אנחנו רואים אותו מתנהג בחנינות. וזה שם נגזר, אני חושב... צריך להגיד שזה הנקודה, זה הדבר שהוא לא סוד. ובאמת הוא צריך לשלול מהפעולות את המידות, כן? שזה שהוא פועל לא אומר שיש בו משהו שבו הוא פועל. אבל זה כבר שלב שני, זה כבר בעצם, זה לא בעיה נוספת שהשם נותן לנו, כן? כי אם, אם אנחנו מסכימים ששם זה פעולה או מידה, אז בסדר, מה שאני אומר על מידות, אני אומר על שמות. כמו שהוא כבר היה לנו פרק על מידות השם, כן? מה הכוונה חנון ורחום וכולי. זה, זה השם לא מוסיף לנו בעיה, אולי זו הנקודה, כן? כי צריך לחשוב למה שמות הם בעיה נוספת, כן? פתאום שמות הם בעיה נוספת פה, כן? אם אתה מגיע לבן אדם ואומר, כן, השם הוא רחום וחנון וכל אומר, כן, זה פעולות, נכון שזה כתוב אולי בסגנון של כביכול מידות, אבל ברור שכלפי השם זה, זה לא מידות, זה פעולות, כן? כן, יש וורט של רב חיים בריסקה שאומר על ה... על ה, ה ב, כתוב ב... נו, בלאל עורך דין, כתוב לפועל רחמיו בדין. אז רב חיים אומר, כתוב בצד של המחזור שלי, לכן אני יודע. ש, שהשם הוא לא, רח, לא מרחם בדין, אלא פועל רחמיו בדין. הוא טוען שזה לפי הרמב״ם, שהשם אין לו רחמנות, אלא הנהגה של הרחמנות. לכן, האמת שזה לא קשור, זה כי בגלל הוא הגיע לאות פה, אז הוא היה צריך להגיד משהו שמתחיל בפה. אבל זה עבוד של רב חיים, שהוא היה רמב"מיסט בקטע הזה, כן? אז אמרתי, למה אני אומר את זה? שזה כאילו דבר ידוע, אם מדברים על רחמים, אז אפשר להגיד, כאילו, זה לא בעיה נוספת לבעיה הקודמת. בסדר, יש לו רחמים, אנחנו מתכוונים שיש לו פעולות של רחמים. אבל כאשר קוראים לזה שמות, אז זה נהיה יותר בעיה, אני חושב שזה אולי הקטע. כי פתאום אנשים נוטים לחשוב, מה, יש להשם הרבה שמות, כן? כל מקובלים, נראה בהמשך שהוא בעצם נכנס פה בסוג של מקובלים. אבל זה, זה עוד לפני הקבלה של הספירות, אבל מקובלים, מקובלים קדומים, או הוא מדבר על בעלי קמיות. שהם עוסקים הרבה בשמות, כן? יש, יש בעצם מסורת של שמות שיש להם פעולות, של זה משהו מאוד עתיק. כישוף, כן? קבלה מעשית, קודמת לקבלה עיונית. והיו כל מיני שמות, ואז אמרנו, מה זה השמות האלה? אז בטח אפשר להבין אותם בהרבה אופנים, אבל... ויש גם מסורת מוסלמית, כן? המוסלמים גם עושים מניין גדול משמות האלה, יש לו 99 שמות וכל מיני דברים. שרוב השמות האלה הם באמת דברים כמו חנון ורחום, כן? הם לא מילים, הם לא, לא ממש שמות. ולכן הוא אומר שנכון שאנחנו מדברים הרבה על שמות, ולכן כאילו יש מיסטיקנים או פילוסופים בעצם, כן? הפילוסופים שטוענים לתארים, הם שמים את התארים בתוך הקטע של השמות, הם אומרים שהשמות האלה מורים על כל התארים שלהם. והרי אתה לא תגיד שהשם שלו הוא לא משהו אמיתי או משהו כזה. זה בעצם הדבר המעניין פה. ולכן שמות הם בעיה נוספת, כי שמות אפשר להגיד משהו אחר, כמו שאנחנו חילקנו מקודם בין תארי פעולה, שכולם מודים שהם פעולות, לבין תארי עצם, כן? תארים שאומרים לנו משהו על מה העצם הוא, כן? ושמות נשמע יותר ככה מאשר פעולות, ונגד זה הוא אומר שזה לא נכון, הרי כל אחד יכול לקרוא, לראות שהשם חנון, פשוט אומר פעולה שהוא חנון, בסדר? זה הכל. ומזה הוא מחריג שם אחד, כן? זה חשוב. זה מאוד חשוב לו העניין הזה של השם המפורש, כן? הוא עושה מזה עניין גדול, כמובן. גם כי אולי לשלול מישהו שיגיד, אוקיי, זה נכון אולי לכל השמות, אבל השם המפורש הוא ה... 
הוא שם עצם, כן? זה בדיוק הקטע, כן? ככה הכוזרי הבין את שם המפורש, ככה אנחנו מבינים את זה גם מבחינה דקדוקית, הזכרנו את זה, הוא באמת שם שלא בונים ממנו בניינים, כן? הוא מתפקד, הוא השם היחיד בתורה, שמתפקד באמת בתור שם עצם פרטי, כן? הוא לא, לא עושים לו ה' הידועה, וגם על אדוני, ואלוהים לפעמים, כן? אלוהים דווקא כן יש הרבה האלוהים, שזה נראה מוזר. אבל uh, אדוני גם, אבל אדוני זה כינוי של השם הוויה, כפי שהזכרנו. זה לא ברור שכתוב בתורה אדוני במובן של שם. אבל uh, שאר השמות כן גוזרים מהם בניינים בדרך כלל, או שהם קשורים לבניינים בצורה מאוד קלה לראות, למרות ששם שדאי למשל, אף אחד לא יודע מה זה. אבל אל, אנחנו אומרים האל, ואלוהים, וריבוי, וכל מיני דברים כאלה. זה מראה לך שזה לא מתפקד בתור שם, uh, בתור שם פרטי, כן? Um, מה שאין כן, השם המפורש הוא השם הכי, הכי, uh, הכי שם, כן? ברמב"ם אין לו בעיה עם זה, כן? לכאורה היה יצ... צריך להיות לו בעיה עם זה, זה מעניין. הוא מציג את כל הקטע שלו, כן? שיש, לאף, להשם אין שום דבר חוץ מפעולות ועצם, כן? והקטע שלו זה בדיוק, כן? אם... לכן זה מאוד מתאים לאיך שהוא מציג, אני רק אשאל שאלה. כן, הצ... ההצגה של הרמב"ם זה תמיד, יש עצמות ופעולות. שזה בדיוק, יש שם הוויה ומיליון שמות של פעולות. זה הכל. ואין שום דבר באמצע, כן? אין שום פעול, תוארי עצם, אין שום דבר בין עצמותו לפעולותיו, אין שום דבר, כן? כי הוא פועל בכוח עצמותו ולא בכוח כלים ועוד תכונות. כן, זה מאוד, מאוד חשוב, ועוד פעם, אני אמרתי את זה, כי זה הקרבה נורא גדולה של עצמות האל לכל המציאות, כן? כי אם האל היה פועל בכלים, זה נכון הוא פועל בכלים, אבל הכלים הם כבר המציאות, כן? כאילו, אנחנו אומרים, הוא פועל דרך מלאכים. הם לא הכלים שלו, הם כלים מצד המציאות, כן? זה הכל מחותנים מצד הכלה ולא מצד החתן. מצד החתן יש רק את עצמותו. ולכן כל פעולה, אם במובן שמייחסים אותו לעצמותו, הוא ישר לעצמותו, אין שום, אין שום דרגת ביניים, כן? הוא לא מרחיק פה את האלו, הוא מקרב אותו. רק מבחינת המציאות יש את כל ההדרגות, שנכון, שהוא מנהיג את העולם דרך הטבע והמלאכים ו- וכולי וכולי וכולי. יש לו סדר השתלשלות טוב, אבל זה לא סדר השתלשלות בתוך האלוהים באיזשהו מובן. וכל הפעולות, במובן שהן מיוחסים לעצמותו, הן מיוחסים ממש לעצמותו, כן? כמו שהוא יודע בעצמותו ועושה בעצמותו וכולי. ואין שום דבר באמצע, ולכן הוא צריך שיהיה רק שם אחד ושאר שם אחד, ועל זה דיברנו בשבוע שעבר, שלכן לא יכול להיות עוד הדרגה, למרות שלהלכה יש לכאורה עוד הדרגה באמצע, בפילוסופיה אין. יש רק הדרגה אחת, שזה שם הוויה, וכל שאר השמות. ולכן הוא הכניס גם את שם האדנות, שלכאורה זה כן הדרגה נוספת, והוא שולל את זה. הוא אומר שזה לא, זה פשוט עוד כינוי, או עוד פעולה, כן? מה שאין כן שם הוויה, הוא בדיוק עצמותו. עכשיו, הוא מבליע את הבעיה היסודית של השם המפורש, כן? כי הרי הרמב״ם פה אומר שזה לא שאין, אין, יש עצם ותואר אחד, כן? הבעיה שלו זה שאין אף תואר, כן? אז מה זה שם בכלל? באיזה מובן זה שם? מה, מה הכוונה בשם? כן, זה, זה קטע שלא לא עסקנו פה אה, מספיק. ואנחנו גם עכשיו לא נוכל לעסוק בו מספיק, אבל זה, זה שאלה. אם אנחנו אומרים ששמות הם פעולות, יש הרבה פעולות ועצם אחד, אוקיי, אז למה, מה זה השם האחד לעצם האחד? הרי איך יש לו שם? מה השם הזה במה, באמת אומר, כן? אז יש פה באמת קצת בעיה, כי כביכול, כפי שאנחנו אמרנו, גם התואר נמצא, הוא לא תואר נכון בשבילו. גם התואר יודע, ואחד נמצא, אחד חי, יכול, יודע, הרמב״ם משולל את כל התארים האלה. שהם בדיוק תארים ולא העצם. והעצם, לפי מה שאנחנו למדנו עוד כאן, לא נודע אלא בשלילה. אנחנו לא יכולים להגדיר אותו. אין לו הגדרה כי אין לו חלקים להגדיר אותו דרכו. אנחנו רק יכולים להגדיר... מה? כן, גם המילה מציאות לא משותפת איתו ולשאר דברים, כן? כי הוא סוג מציאות אחרת שלא בכלל נמצא בתוך אותו קטגוריה של דברים שאנחנו קוראים להם מציאות. אז... גם מציאות, גם נמצא הוא לא טוב, אי אפשר להגיד עליו, ברור, זה יהיה פרק נ"ז. רק בשלילה, ולכן לכאורה שם הוויה צריך להיות שם של תואר שלילה. ככה הרב שם טוב באמת מפרש ואומר שהרמב״ם פה מתכוון להגיד, ולכן הוא לא ממש אומר, לכן הוא, הוא שולל את הפירוש של הרשב"ם למשל, כן? הרשב"ם אמר ששם הוויה זה מלשון הווה, הוא קיים, משהו כזה, קיים לנצח, היה הווה ויהיה, או... הוא קיים לעצמו, כל מיני פירושים כאלה, 
והרמב״ם כותב שזה לא נכון, כאילו הוא לא מכיר את הפירוש הזה, הרשב״ם חי אחריו, אבל הוא שולל פירוש, הוא שולל את האופציה שהשם אביה בנוי מאיזשהו שורש. מה? מבחינת הלשון הקודש כן, כאילו לא בטוח, יש גם מפרשים שחושבים שהוא כן צודק, רק עדיין הוא מתעקש על איזשהו הבדל, בגלל העניין הזה שאין להגיד על האל שהוא נמצא, באותו מובן של נמצא של שאר הדברים. אז לא משנה באמת אם הפילולוגיה היא נכונה או לא, אבל משנה ההבדל הזה הוא חשוב. לכן יוצא שצריך להגיד אולי ש... השם המפורש, וזה באמת מתאים למה שהרמב״ם קרא מדייק פה, שהשם המפורש הוא שם המיוחד לו, כן? הקטע שלו זה שמייחד את האל, הוא אומר שהוא לא שאר הדברים, ויש כאלה שאומרים שאולי זה הקטע שמפורש צריך לקרוא מלשון פרישות, כן? הוא מפריש את האל משאר הדברים, לא שהוא מפרש מהו האל, לא מלשון פרשנות אלא מלשון פרישות. שזה נכון בכל מקרה, כי זה בדיוק הקטע של להיות האל. שהוא נבדל במהותו ובמציאותו מכל שאר הדברים. ועל זה הוא אמר מקודם, שאולי זה, הוא מורה על עניין חיוב המציאות. אבל יעי שחיוב המציאות זה כבר אולי גם יותר מדי מילים, זה, זה חקירה. אז הכי קל להגיד כמו אלף שם טוב, ש, שהוא מתכוון פה ששם אביה מורה בדיוק על מה ששלילת התארים מורה. ולכן באמת לא אומרים את זה, כי זה לא שם להגיד, זה שם של לא להגיד, כן? כל הקדושה של שם הוויה זה שלא מזכירים אותו. רק כהן גדול וכולי, ומה הקטע של כהן גדול? שהוא יכול להשכיל, כן? ופה יש כן, כמו שאני כל הזמן אומר, שהחכמים המשכילים כן יכולים לתפוס את העצם לפי תפיסה פילוסופית, וזה העניין של הכהן גדול, והוא מסביר בפרק ס"א, שזה עניין של לימוד ולא עניין של אזכרה. זה הנקודה, זה, זה הנקודה ה- העיקרית. מה האופציה האחרת שאמרתי? כן, האופציה האחרת זה להבין שהרמב״ם חושב פה על שמות לא כעל השמות, אלא כעל הדברים שהם מצביעים עליו. שזה נראה לי מאוד חשוב, כי כל הנידון פה על שמות הוא, אני מפרש באמת באופן הזה, כן? כאשר הרמב״ם מדבר מה זה תמונה, הוא לא מדבר על המילה תמונה, כן? גם לא על המושג הפילוסופי של המילה תמונה, הוא מדבר על התמונה. המילה זה רק דרך שאנחנו נדבר על זה, אבל הוא לא מדבר, הוא לא חושב, כן, ויש בזה, ראיתי מישהו שכתב נגד זה, אבל באפסטמולוגיה שלו, לא ברור שיש אה, בכלל, כאילו, תפיסה שממצעת בין, בינינו לבין הדבר הנודע. לפחות באיזשהו מובן, זה הרבה פחות ממה שאנחנו רגילים. כלומר, אה, ופה פה, פה מאוד חשוב להשוות את זה לשיטת המקובלים. כן, המקובלים קוראים את הפרק הזה, זה כולם. אני חושב שזה פחות או יותר יוצא מפורש מהרמב"ן כבר, וזה מפורש בשערי הוראה ו- ובעוד כל מיני מקובלים, אני חושב, בוודאי ברמק. אני לא זוכר בדיוק מי הראשון שאומר את זה, אבל כן, המקובלים הראשונים, הכי ראשונים, המקובלי גירונה, כולם אומרים במפורש שהרמב"ם לא צודק פה. למה הוא לא צודק? לא כי יש לשם תארים, זה יהיו אחרונים יותר שיגידו, הם, הם בדיוק הפוך, הם מקצינים יותר מהרמב״ם, והם אומרים שהרמב״ם טועה, הוא חושב שהשם הוויה מדברת לעצמותו, וזה בלתי ייתכן, כי עצמותו זה לא דבר ששום שם יכול לדבר. כלומר, הם חושבים שהרמב״ם לא שולל מספיק. הרמב״ם חושב שאפשר שיש שם שמצביע בדיוק על הדבר שתארים שליליים מצביעים, גם אם הוא מצביע בדרך שלילה, והם אומרים שזה לא נכון. אם זה בדרך שלילה, אז צריך פשוט לשתוק, כמו שוויטגנשטיין אמר. לשתוק ואולי להשיג באיזושהי מיסטיקה, בשירה, אני לא יודע, בניגונים כמו רבי נחמן, ודאי שאי אפשר להגיד על זה שם. ולכן היו מקובלים ראשונים שאמרו שהסיבה הראשונה לא נזכר בתורה, כן? לא כמו הרמב״ם שאומר הסיבה הראשונה לא נזכר בתורה אלא בשם המפורש, אלא גם לא בשם המפורש. אלא מהו השם המפורש? שם המפורש זה עוד הנהגה, או עוד ספירה, ספירת התפארת. ספירה מאוד חשובה וספירה מרכזית ומבטאת אולי בצורה הכי אפש... קרובה למה שאפשר בעולם את, ה... את העצמות, אבל לא העצמות, כן? וזו האמירה של המקובלים, אמירה מאוד חשובה. 
שבעצם מרחיקים את האל יותר מהרמב״ם, כן? הרמב״ם מקרב אותו יותר מדי לפי דעתם, והם רוצים להרחיק אותו יותר. לפחות מהתפיסה שלנו, מהמילים שלנו. צריכים להגיד שאפילו המילה שאנחנו קוראים בו את העצם, הוא לא, הוא לא העצם. ומה יוצא מזה? מה שיוצא מזה שצריך להבין שהרמב״ם ודאי, ודאי שהוא לא טועק ויכול להגיד שיש פה דבר שאי אפשר להגיד אותו אבל אני אומר אותו. <laughs> אלא מה? אלא שהוא מסתכל על שמות בצורה אחרת, כן? הוא חושב שהמילה שה- שם או הדבר שנקרא שם הוא לא איזשהו דבר לעצמו. אני לא מדבר על השמות פה ודן מה השם הזה. השם הוא ודאי מילה, כן? אם תכתוב את השם על, על קלף, אז זה בדיוק דבר נברא, אין שום ספק בזה. <laughs> אנחנו מתכוונים על המשמעות, כן? הדבר שהשם הורה עליו, כן? והדבר שהשם הורה עליו יכול בוודאי להיות עצמותו. וזה, וזה כנראה קשור למחלוקת יסודית באפיסטמולוגיה כביכול, כן? לרמב״ם יש אפיסטמולוגיה יותר ישירה. אנחנו יכולים לדבר על הדברים בעצמם. המקובלים כבר מבינים שכל המידע היא כבר לא הדבר בעצמו ולכן השם הכי קדוש זה שם של ספירה ולא שם של האל. כן. מה? כן אבל אין סוף הוא לא שם, אין לו קדושה. Uh, הוא לא שם אמיתי, הוא גם שם שבמפורש נאמר בצורה של שלילה. כלומר, הוא, הוא בדיוק מה שהרמב״ם נקרא לו תואר שלילה. כן, זה גם קשור לזה שהם רוצים איזושהי קדושה חיובית בשמות, אני לא רוצה להיכנס לעניין של המקובלים. Um, הם לא חושבים שכשהם אומרים, ולכן יש מקובלים האחרונים שאומרים שהוא האינסוף הוא גם לא האינסוף. <laughs> זה <laughs> גם... <laughs> הם... <laughs> יש בעיה פה, כן? <laughs> צריכים להמציא מילה ואז להגיד שזה לא <laughs> וכולי. Um, uh, כן, הם לא רוצים להגיד שאין סוף זה בעצם השם הראשון שלו וזה כבר שם. בכל מקרה זה, העניין החשוב פה זה, כן יש פה כל מיני נפקמינות אחרים שיוצאים מזה, אבל העניין החשוב פה זה שהרמב״ם כשהוא מדבר על שמות לא מדבר על השמות אלא על הדברים שהשמות האלה מורים אליהם. Uh, כן. ולכן, ולכן אני חושב שהקושייה של השם טוב וכולי, שיש רק תארים שליליים, הוא לא כל כך בעיה. כי יכול להיות שאנחנו מצביעים לעברו בדרך תואר שלילה, ויכול להיות שלא. ככל, ככל שאתה לא טועה, זה לא בעיה להגיד תואר חיובי גם. ולכן צריך להיזהר מליטות, ולא להגיד את זה רק בכהן גדול וכולי, אבל באופן עקרוני, אין בעיה שיהיה מילה שיצביע על העצמות. לא נראה שהרמב״ם יש לו בעיה כזאת. הוראה ישירה, כן? העצמות זה בדיוק הדבר שנבדל מכל דבר, ברור. אבל השם שלו הוא... אין פה שם, כן? ובהמשך, בפרק ס"ו, יש פרק מפורש של עמו אומר שלפעמים אומרים שם ומתכוונים לעצמות. לא מתכוונים לשם, הוא, הוא מודה שלפעמים אני אומר שם, כן? יברכו שם כבודיך. אני יכול להתכוון לשם, לכבוד, לאיזשהו משהו נפרד, ואני יכול להתכוון לעצמותו. ואני חושב שכאשר עמו מדבר פה על שמות, הוא מתכוון לעצמות, לא לשמות, השם המיוחד הזה. אוקיי, okay. um, שנייה בוא צריך לסיים, בסדר? Uh, טוב אנחנו באות ארבע פה, ומה שאין כאן שאר השמות בגלל שהאופן שהם נבנים, כן, המשמעות של המילה שלהם זה שמראים על תארים, לכן הם יוצרים מה שהם קוראים פה השלייה של ריבוי כן, מה זה השלייה של הריבוי? הם גורמים לבני אדם לחשוב שיש עצמות מבחינתי, שמשלים לחשוב שהתארים קיימים, מה זה משלים? זה לא, הרמב״ם לא כתב משלים, נכון? הוא כתב... אמ�... יביאו לחשוב, גורמים לחשוב. לא בטוח. כן, הם מביאים לבני אדם לטעות שיש תארים, למה? כי הם אה, שמות של תוארים, כן? כי כן היא הוראתו של כל שם נגזר, שהוא מורה על עניין, אבל נושא שאינו מפורש, כן? כשאני אומר חנון, אני זה בעצם קיצור לדבר חנון, כן? או לאיש חנון, תמיד. אז תמיד יש פה שני דברים, גם אם הוא נסתר כביכול, אני לא אומר האיש החנון, הרי ברור שזה מה שאני, האופן שבו השם הזה עובד. וכיוון שהוכח שהשם יתעלה אינו, אינו נושא מסוים שקשורים אליו עניינים, what are these words? 
השם הוא לא נושא שיש עליו מושאים, כן? הוא לא נושא שהתחברו בו עניינים, כן? הוא לא עצם בעל מקרים, לא דבר. לכן נודע ששמות הנגזרים, כן, על פי, או על פי יחס הפעולה אליו, או כדי לנחות לשמותו. אוקיי, פה אומר מה שאני אמרתי שהוא, שהוא צריך להגיד, כן? השם הוא שם באמת שעובד באופן של שם תואר, שהוא בעצם קיצור להחנון, זה קיצור למישהו החנון, ובגלל שאנחנו כבר יודעים בצורה נפרדת מהוכחה שהשם אין, הוא לא עצם בעל תארים, ולכן אנחנו מבינים שכאשר אנחנו מתארים את האל באופן של תארים, אנחנו מתכוונים לפעולות שעל שם הפעולות האלה אנחנו יכולים לקרוא לזה ככה, למרות שלגבי בני אדם זה יהיה, כן יהיה תואר. או שזה משהו אחר, להנחות לשלמות, כפי שזה אופציה אחרת שהוא כל הזמן אומר, שזה בעצם להורות, כן, זה מאוד מעניין דרך אגב, האופציה הזאת של להנחות לשלמות, הוא מצד אחד אופציה יותר גרועה, כלומר, כן, צריך לזכור, למה כל הזמן אומר, מה עושים כשיש תארים בתורה, או בעצם גם מילים של הגשמה, אופציה אחת זה להגיד, שזה שם נשתף, כן? יש לזה, אה, יש לזה משמעות אמיתית, המשמעות האמיתית תהיה פעולה, כן? אה, למשל, פה. אה, פעולה, כתוב שהשם חנון, אנחנו מתכוונים שיש בעולם פעולות של חנינה, הם, והם מיוחסים להשם, כן? ואז אנחנו מדברים על העולם במילה חנון, כן? יש אופציה אחרת, אופציה אחרת זה הדרכה. אז מצד אחד זה יותר גרוע, למה? כי זה לא מדבר על שום דבר אמיתי, אין שום תוכן אמיתי בלהגיד השם הוא חנון, ואני מתכוון שהוא קיים. כן? כי אין חנינה, אין לה שם חנינה, יש בעולם חנינות, אבל זה לא את להשם, כן? אז השם הוא לא חנון. מצד שני, זה הרבה יותר טוב, כי זה באמת מדריך לשלמותו, שלמותו היינו עצמותו ומציאותו, כן? ופתאום זה הדרך שבו השמות כן מורים על עצמות האל, גם השמות הפעולה, כן? אבל מצד שני, אז בזה דרך כלל המפורשים נוקטים את הצד השני ואומרים, אה, ah, אז זה אומר שהשמות האלה הם רק... ללשון בני אדם, כן, הם כתובים כפי התפיסה הלא נכונה של הבני אדם, שזה נכון, כי באמת בני אדם חושבים שלהיות חנון זה שלמות, אבל האמת שזה רק להיות קיים זה שלמות או משהו כזה, ולכן צריך, בשביל להגיד להם קיים, צריך להגיד להם חנון, או להגיד להם מעופף, כן, זה דוגמאות יותר ברורות, אבל מצד, אז מצד אחד זה האופציה של להנחות אל השלמות או הדרכת השלמות הוא אופציה שכביכול מנמיכה את המילים, הוא עושה להם מילים שכתובים רק לפי הטעות של בני אדם. מצד שני, הוא מרוויח, ואני אוהב את זה, הוא מרוויח את זה שהמילים עכשיו פתאום כן מדברים על אלוהים, כן? הם מדברים כמובן כפי תפיסת בני אדם, אבל מדברים על המציאות, המציאות, על השלימות של האל, ולא על איזשהו דבר נברא שמיוחס לאל כמו פעולה. אוקיי, okay. okay, בכל מקרה, זה באמת, אבל, ובגלל שזה מוביל, מוביל לטעות, לכן סלד רבי חנינא. הרמב״ם כמובן לא כותב סלד, סלד זה מילה עברית שכנראה מישהו המציא לאחרונה. אבן תימון כותב כועס, כנראה שזה לא באמת כתוב, כי אף אחד לא מתרגם ככה, אז כאילו כועס זה מילה ערבית שהוא משהו בין סלידה לכעס, אני לא יודע. אבל הנקודה היא שלכן זה הפריע לרבי חנינא, כן? הוא היה מאוד נגד. Uh, מי שאמר, אפילו מי שאמר הגדול הגיבור ונורא, כן? זה חוזר לדיוק הנורא מעניין של הרב בפרק uh, הקודם, בשני פרקים קודמים, שרבי uh, חנינא לא רק שהוא לא הסכים לריבוי השמות והקפיד על מטבע החכמים, אלא הוא גם בעצם, הוא לא הסכים למה שכתוב בתורה, לולא שני אילוצים שהזכיר, כלומר האילוץ הראשון שמשה כתב בתורה והאילוץ השני שאנשי כנסת הגדולה כתבו בסידור, כן? שהם בעצם אותו אילוץ של דברי התורה כל שום בני אדם. למה? כי הדבר מטעה להאמין בתארים עצמיים, דהיינו שהם שלמיות המציאות בו. זה, זה הסיבה שאסור להגיד את זה, וזה כבר מה שהוא אמר. זה רק חוזר, כי הוא כאילו פה נוקט שהגדול הגיבור והנורא הם שמות. שזה מעניין. ועכשיו הוא מפרש פירוש, פירוש נורא מעניין בפסוק. הוא אומר, יש פסוק שכתוב, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מה זה להיות השם אחד ושמו אחד, כן? זה המקור של כל תורות השמות והייחודים וכולי. אז למה הוא אומר, אומר משהו כזה? עכשיו יש לו הרבה שמות. למה יש לו הרבה שמות? כי יש לו הרבה פעולות, ויש לנו הרבה דרכים להביא, להנחות בני אדם אל האל, ואנחנו צריכים להגיד שכל הפעולות הן שלו וכולי. אבל בגלל שיש חלק מהאנשים שטועים בזה, יש טעות שנגרמת מריבוי השמות, שזה טעות התארים. אז הנביא זכריה כבר, כבר ידע מזה, הוא כבר חשב שיש בני אדם שטועים בטעות של מתנגדי הרמב״ם, חושבים שיש לו תארים. אז הוא אמר, יש לי עצה, ביום ההוא, באיזשהו יום, 
אנחנו נמחק את כל שאר השמות. אנחנו פשוט נשכח מכל השמות, נקרא לו בשם אחד. כמובן השם האחד הזה, כמו שאמרנו, הוא באמת העצמות, כן, הוא לא שם, לא תואר בכלל, ואז לא יהיה את הטעות, כן? פשוט נשלול, ניקח מהאנשים את הדבר הזה שגורם להם לה, לטעות. וזו הכוונה, ביום ההוא יהיה השם אחד, כפי שהוא אחד, כן? כמו שהוא אחד, כך יהיה, יהיה השם אחד ושמו אחד. כמו שהוא אחד, כך יהיה נקרא בשם אחד, שהוא השם המפורש, כן? לא יקראו לו בשמות אחרים. ואז אף אחד לא יטעה לחשוב שיש לו תארים. זה פירוש הרמב״ם בפסוק הזה. אבל הוא כאן מוסיף פה מילה, כן? אני, אין לי קטע, כוח לקרוא את הקטע, אבל הוא אומר שהבטיח השם שיזכו בהשגה שתסיר מהם את הבלבול הזה, כן? הוא לא מדבר רק על שמישהו יעשה איזשהו קמפיין, רינאמינג, uh, כן? רי, uh, מותג חדש להשם, uh, נקרא לו רק בשם אחד. הוא מתכוון שהם בעצם יבינו את זה, כן? עוד פעם, גם הפסוק הזה הוא קורא שלא כפשוטו, כן? כאשר כתוב השם אחד או שמו אחד, זה לא, לא משנה מה תקרא לו, <laughs> משנה מה תבין, אבל תבין שאין לו עוד שמות, כי שמות זה בעצם אותו דבר מאוד, מאוד תארים, ותבין שאין לו. וממילא תקרא לו בשם אחד, מה בעצם תעשה עם זה שיש לו הרבה פעולות? תצטרך לחזור וללמוד את פרק נ"ד שמדבר. על זה שיש, שהרבה פעולות יכולים לבוא, להגיע מעצם אחד, או כמו הסוד שכתוב בחלק שני, שלהשם אין הרבה פעולות, הוא עושה רק דבר אחד. בפרק נ"ג בעצם, איפה זה היה? נ"ה, כבר לא זוכר. נ"ג. משהו אחר. מה? כן, להמציא את המציאות. כל השאר זה כבר אתה עושה. זה לא בדיוק לשון של הרמב״ם, אבל מה שאני אומר זה שהשם עושה את הכל ורק את הכל. הוא כן עושה את הפרטים, אבל את הכל שלהם. בקיצור, אבל זה כבר עניינים של פילוסופיה. כן, זה השגה שיזכו לעתיד לבוא. והוא מביא על זה עוד, עוד מקור בפרקי דרב אליעזר, יש זה מקור מאוד מפורסם גם לכל מי שעוסק בשאלה של היחס בינו לבין השמות שלו. כתוב, עד שלא נברא העולם היה הקדוש ברוך הוא ושמו בלבד. מה זה השם הזה שהיה לפני נבריאת העולם? כן, זה בעצם, דרך אגב, עוד פעם, אז בואו בוא נקרא מה הרמב״ם אומר. כן, הרמב״ם אומר, תחשוב, תראה מה הוא אומר פה. הוא אומר במפורש, שכל השמות הנגזרים, כן, כל שאר השמות חוץ משם אחד, שהרמב״ם מפרש זה שם הוויה, אה, לא היו לפני בריאת, בריאת העולם. למה? כי הם כולם שמות שמדברים על בריאת העולם, כן? יוצר, עושה, פועל, רחום וכולי, בגלל שהם תרי פעולה. לפני שיש עולם, לפני שיש פעולות, אז ברור שאין לו אף שם של פעולות. וזה נכון, כן? כאילו יש מישהו יפרש שכאשר השם יצר את העולם הוא גם יצר לעצמו תארים ושמות, כן? <laughs> אבל uh, הוא, הוא מבין, למה מבין את זה בצורה ביתר פשוטה? שבאמת בריאת העולם היא שגרמה או שהיא, שהיא בעצמה את העניין הזה של uh, uh, שמות, כן? שמות פעולה. ולכן באמת לפני בריאת העולם, לא משנה אם, זה, אם היה כזה זמן או לא, בלי בריאת העולם אז אין לו שמות. אבל כן, אבל אז מדברים על יחס אמיתי. האדון, האדון הזה זה יחס, ואז אומרים שזה יחס אמיתי. והרמב״ם לא מאמין שיש לאל יחס אמיתי לעולם. הוא, לא, הוא עדיין לא אדון העולם. <אז> כי... <אז> כן, אבל אנחנו קוראים לזה, זה פעולה. כשאנחנו אומרים אדון, אנחנו רק, רק מתכוונים שהוא מנהיג את העולם, אבל הוא לא נהיה האדון של העולם. זה, זה רק פעשלה מאוד גדולה, או, או אולי בהתר מיוחד להשתמש בתרי יחס. הרמב״ם טוען בפרק נ"ב שאין לו יחס. כן, הוא לא באמת אדון העולם, כלומר לא אדון העולם באותו מובן שבו האדון של עבד הוא אדון של עבד, כן? כי עבד הוא עבד של האדון וגם האדון הוא אדון של העבד, ואלו לא אדון שלה, שלך באותו מובן שאתה הוא העבד שלו, או ווטאבר שזה הצד השני של האדון, כן? כן, מסוג אחר בכלל, זה כמו להגיד שאני האדון של הנמלה ש... שנמצאת בבית שלי, אני לא האדון שלה, למרות שאני כן האדון שלה, כן? טוב, אני לא בדיוק, כי אני גם לא שולט עליה, אבל נגיד שאני הייתי שולט, אז אני לא האדון שלה, כי זה, זה, אין, מספיק, אין מספיק קרבה בשביל ליצור את היחס. ולכן זה לא יכול להיות, זה הרמב״ם לא קונה את הפירוש הזה, שיש עכשיו באמת שמות, כן? 
זה רק הפוך, הוא קורא את המדרש הזה, לא, כמו שאני אומר, לא שעכשיו יש כן שמות, רק שכל השמות הם שמות של, על שם היצירה, על שם בריאת העולם, על שם הפעולה. שנקבעו על פי הפעולות הנמצאות בעולם, אך אם תיבחן עצמותו באופן מופשט ומורטל מכל פעולה, יש פה ממש דימוי של הפשטה, לא יהיה לו שם נגזר כלל, אז לא יהיה לו אף אחד, אם תסתכל על עצמותו, כן, מנוכה, אם תיבון תרגם, נקי מכל התארים, אז תראה רק את עצמותו, ורק שם אחד, למה השם אחד? כי השם הזה הוא לא נגזר. ואין אצלנו שם בלתי נגזר, אלא השם י"ק ו"ו ק שהוא שם המפורש, שם המפורש סתם או מפורש. כן, כלומר, השם הזה הוא לא שם, כן? כי יש פה עוד שאלה שיש כאלה ששואלים, אז מה זה אומר הוא, היה הוא ושמו, כן? אז יש פה שתי דברים, היה השם, הקדוש ברוך הוא, וגם השם שלו. כן, כאילו, היה איזשהו שם, אבל לא היה משומש, ואחר כך היו עוד שמות, משהו כזה. ונגד זה הרמב״ם מפרש פה, כמו שאני אמרתי, שהשם הזה, הכוונה היא בדיוק הלא שם, שם, שם שלו, כן? אז זה שאין חוץ, שום דבר חוץ, מה, חוץ מה, מעצמותו. והשם הזה הוא פשוט מורה על זה. זה כן, אפשר לשאול, אם, אם לא היה אף אחד, מי קרא לו בשם? בדיוק, בדיוק מה שמראה לנו, איך הרמב״ם תופס את השם הזה. זה שם שלא צריך מישהו שיקרא לו, כי הוא היה קיים. זה מה שאנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים את השם הזה, אנחנו לא, לא מתכוונים שיהיה לו שם במובן של אפילו שמישהו שקורא לו, או משהו שקורא לו, או משהו כזה. זה, זה, זה ברור מתוך הפירוש שלו לעניין של הוא ושמו בלבד, כן? שזה לא שתי דברים לפי הרמב״ם, זה ממש עצמותו. וזה שם, ועכשיו הוא קורא ל... חוזר ל... אה, הוא, עד, עד סוף הפרק הוא פשוט עוסק בעוד משהו, שזה לשלול שיש עוד שמות שנקראים שם המפורש, ש... אולי זה רק דבר, אולי זה רק דבר שני, דבר, זה שבדרך אגב פה, אבל אולי זה גם קשור לזה ש... אולי זה גם קשור לזה... סליחה. אולי זה גם קשור לזה ש... שאלה שטענו שיש עוד שמות מפורשים, כאילו הם בעצם מייחסים את זה בעצם כשמות עצם. ככה אולי זה, אולי זה הנקודה. לא בטוח. אבל הוא גם חולק על זה ש... כן, יש, אנחנו נראה, יש לרמב״ם שתי בעיות לכאורה עם העניין של השמות של כללי הקמיות. הבעיה הראשונה זה ש... שלכאורה הכי קשורה פה. שהם טוענים שהם שמות של האל, ולאל אין שמות. צריך לזכור, לרמב״ם אמר לאל אין אף שם, כן? השם המפורש זה בדיוק השם של אין שם, הוא השם שמורה על עצמותו, ולאין, לא יכול להיות חוץ מעצמותו איזה עוד דבר שיש לו קדושה, או שיש לו אלוהות, או משהו כזה. ולכן הוא כל כך מתעקש שיש רק שם מפורש אחד, למרות שזה לא בדיוק ככה. כי מה אם אני אמציא עוד שם ואני אגיד שהשם הזה מורה על עצמותו? אין בזה בעיה עקרונית. זה רק בגלל שזה מוביל לטעות. כפי שהוא מפרש לכאורה בפסוק של זכריה. אבל באמת הרמב״ם בהמשך נראה שלכאורה הוא מפרש גם שם אייה, שזה גם מורה על עצמותו, וזה בדיוק פירוש של שם הוויה וכולי. אז יש כן עוד שמות שהם מורים על עצמותו, ומפרש בפרק הבא על, פרק, על שם י"ב ומ"ב וכולי. אבל הם כולם פירושים לשם המפורש, משהו כזה. כלומר, עדיין אין שום שם. מה שאין כמי שטוען שיש קדושה באיזושהי מילה, כן, בשם... שם מ"ב משהו, או שמות כאלה של כמיות, אז הוא בעצם טוען שיש לה שם שמות, שיש לו תארים, שזה בדיוק דבר שהוא לא, שהוא לא מסכים. ודבר שני, זה שהוא חושב שאפשר לעשות עם זה שינוי של הטבע או דברים כאלה, והבעיה של הרמב״ם זה לא כי הוא רטלניסט כמו שאחלוינים, אלא בגלל שהוא לא מאמין שבאמירה בלבד מגיעים למשהו, כן? ודאי שמי שמכיר את האל, זה מעלה מאוד גדולה. אבל להגיד מילים זה לא שווה להכרה, כל הפרק הזה, כל, ה... כל השיחה הזאת התחילה מזה שלהגיד מילים זה לא כלום. בוודאי שגם להגיד מילים של אותיות, של שמות, שאף אחד בכלל לא מבין אותם, זה לא כלום. אז יש שתי בעיות שיש לו עם, עם מי שמפרש, ויש באמת ראשונים שמפרשים ככה, ששם מפורש, ששם מ"ב, ששם זה ושם זה, לא רק שם הוויה, זה מחלוקס כביכול, מה פירוש המילה שם המפורש בגמרא. ורמב"ם פה עוסק להוכיח ששם המפורש זה רק שם הוויה, ובעצם זה גם לא שם הוויה, לא האותיות של השם הן קדושות, אלא המשמעות שלהן. 
אל תחשוב אחרת, כן? למרות שלמדנו בשבוע שעבר, שבעצם הוא כן מודה שיש פה קבוצה של המילים והאותיות. אבל אל תחשוב אחרת. ואל יעלו בלבך הזיות, כן? זה הזיה. הזיה זה בעצם השגה לא שלמה, כן? השגה דמיונית. צריך לזכור, הזיה זה, לרמב״ם זה מין מונח טכני, זה לא סתם להגיד הזיות, כן? זה באמת הזיות, אבל... כלומר זה השגה דמיונית מדי. של כותבי הקמיות, ומה, תש... ומה... ומה שתשמע מהם או שתמצא בספרי... בספריהם האוויליים. כן, לא משנה, כן, יש גם אנשים שדושים בעל פה, יש כאלה שכותבים בכתב, אבל לא מחלק פה, זה לא משנה. שהם מן השמות שבדו מליבם, הם ממציאים שמות, ומה הבעיה העיקרית של השמות האלה? שאינם מורים על עניין כלל, כן? הוא מתכוון לשם כמו, ש... כמו השם מ"ב שאנחנו מכירים, כן? או השם מ"ב, ששניהם מובאים בגאונים כבר, זה לא שמות חדשים. אבל זה אותיות בלי מובן, כן? ואני לא הולך להיכנס לזה עכשיו, אבל אלה שמאמינים בזה, הם באמת מודים בזה שהם שמות בלי מובן, וזה בדיוק הצורה שהם חושבים שקדושתם עובדת, ויש לדבר הזה מסורת עתיקה, כבר היוונים ואחרים מדברים על שמות מהסוג הזה. יש להם תיאוריה על זה, למה, למה זה, זה צריך להיות שמות בלי מובן, או אותיות בלי מובן. אבל הרמב״ם פה טוען שלא יכול להיות שם שאין לו מובן, כי עוד פעם, השם של הרמב״ם זה לא שם. שהקדושה נמצאת באותיות, אלא הקדושה של השם זה נמצא בזה שהוא מורה עליו. לכן אם אין בזה מובן, אז אין בזה שום משמעות. למרות ששם הוויה גם אין לו מובן, זה לא שאין לו מובן, אין לו, הוא לא נגזר, כי הוא לא תואר, אבל יש לו מובן מסוים. רק שהמובן הזה זה בדיוק השלילה של איך השם נבדל מכל דבר. שזה לכאורה כן פותח פתח למי שירצה להגיד שגם השמות האלה הם עוד יותר טובים, כי אין להם שום מובן. אבל הרמב״ם לא מסכים לזה. וצריך לחשוב באמת למה. הוא אומר שזה הם קוראים להם שמות, כן? זה נקרא שמות, שמות הקודש. הוא, הוא קרא, כן? הוא כתב ככה שמות בערבית. הם טוענים שצריך להם קדושה וטהרה, זה סתם עניין שלם, צריך לטבול במקווה, לפני שאומרים את זה או כותבים את זה, שהם עושים, עושים מופתים. כל הדברים האלה הם סיפורים שלא ראוי לאדם שלם, כן? אדם שלם, מישהו חכם, לשמוע אותם, וכל שכן להאמין בהם. זה מאוד מעניין, כי זה חוזר למה שהוא כתב לו, לתלמיד הזה בפרק, איך נון, איפה הוא, כן, איפה שהוא דיבר על, כן, פרק נון טט, שהוא אמר שאלה שאומרים פיוטים, עם הרבה, שעוברים על השיטה של רבי חנינא לא להוסיף תארים, אז גם אסור ללכת לבית כנסת כשהם עושים את זה, אז אסור לשמוע אותם, וכל שכן להגיד אותם, וכל שכן לעשות אותם, כן, ופה לכאורה אומר אותו, אותו, אותו מבנה, כן, אסור למי שישלם, כן, מי שכן רוצה לעלות לדרגת העיון, לשגת האל בדרך השלמות, בדרך החוכמה, אבל אסור לו אפילו לשמוע את זה, כי זה מבזה את האל, כי זה כפירה, מסוג, כפירה בעדינות, כפירה מאוד דקה, אבל זה כפירה, וכל שכן של להאמין אותם, זה, זה אני כבר לא מדבר, אבל אפילו לשמוע אותם בלי להאמין, הוא, הוא חושב שזה בעיה. זה חירוף וגידוף ושויגה, כפי שהוא אמר שם. אבל, והוא מסיים, אין נקרא שם המפורש, אלא אותו שם בין ארבע אותיות הכתובות, שאינו נהגה, והוא מביא לזה שתי ראיות מהספרי, שכתוב, כל תברכו את בני ישראל, כל בלשון הזה, כל בשם המפורש, כלומר, שהשם המפורש זה הצורה של השם כפי שהוא נכתב, וככה נאמר שם במקדש ככתבו, ובמדינה בכינויו, כלומר בשם האדנות, אבל ככתבו זה שם המפורש, כפי שהם מובא שם, הלשון שם המפורש, וככה כתוב בסויטה, כל בשם המפורש, כאן מדובר על, על, על קריאה בריכת כהנים, ואז שואלים, אתה אומר בשם מפורש, או אינו עולה בכינוי, אתה אומר לומר, ושמו את שמי, שמי המיוחד לי, כן? וזה בדיוק ה- 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 הסגנון הזה, שמי המיוחד לי, זה בדיוק מה שהוא העתיק בתחילת הפרק, שהקטע של שם המפורש, זה שזה מיוחד לו ולא משותף לשום דבר אחר. בכל מקרה, התבאר לך ששם המפורש זה אותו דבר כמו שם בין ארבע אותיות, ושהוא לבדו מורה, המורה על העצמות בלי שיתוף עניין אחר, לכן אמרו לו, המיוחד לי, כפי שהוא כבר הסביר. כן, אני לא בטוח שהדיוק הזה הוא כל כך דיוק חזק, כי הפוך, יכול להיות ששמי המיוחד לי, זה השם הזה, המפורש, מה כתוב, וכשאומרים בריחת כהנים, צריך להגיד את השם הזה, ואולי יש עוד שמות מיוחדים לו, עוד שמות מפורשים, אבל כן, אני לא עיינתי בזה. נו. יש לו עוד שמות? למה? 
אם יש לזה משמעות, אז הוא יפרש. הרמב״ם, שהכוונה היא להתבונן במשמעות, כן? לדעת את המשמעות, לא להזכיר את השם. הבעיה שלו זה עם שמות שאין להם משמעות, אז אתה לא יכול להתכוון אליהם, אתה לא יכול לעשות אותם בכוונה, כן? כי אין בזה כוונה. לא, אני מדבר על זה שהוא מדייק ששם המפורש הוא לא יכול, כן רש"י, רש"י אומר ששם המפורש זה שם מ"ב, זה לא, אנחנו, אנחנו יכולים להיות רמב"מיסטים ולהגיד שרש"י הוא טיפש, אבל אני לא יכול להיות, כאילו, יש בזה משהו. אבל בתור פרשנות בגמרא, כשמדברים על שם המפורש, לרמב"ם יש, יש לפחות טיעון טוב לרמב"ם לטעון שזה, זה מה שהגברה מתכוונת מתוך כל הדיוקים האלה, וגם באופן כללי, למה שנמציא שיש עוד שמות? אם כתוב שזה מה שכותבים ולא מזכירים, כן, זה שמי לעולם ולעולם וכולי, אז למה, למה לעשות עוד? אבל הבעיה היא שכפי שהוא יביא בפרק הבא, שבגמרא עצמה כתוב שיש עוד שמות. אבל אולי לא קוראים לזה שם המפורש, זה כבר, כבר דיון. זהו, ואז הוא אומר, בפרק הבא, מה, ולזה הוא מתכוון בקטע הבא, כן? מה, אתה הרי זוכר שבגמרא במסכת קידושין, כן כתוב שיש שם בין י"ב אותיות ושם בין מ"ב אותיות וכולי, אז בפרק הבא אני אסביר לך את זה, מה, מה הביא את האנשים לעניין השמות, ואבאל לך את שורש השאלה הזו, ואסיר לך את כיסויה עד שלא ישאל בקושי, אלא אם תרצה לעטות את עצמך, אוקיי? זה, זה סגנון מאוד חשוב של הרמב״ם, שאומר שאם תתבונן, ואנחנו נגיע לזה שבוע הבא ונראה שיש משהו במה שהוא אומר, כי הוא אומר שם הסברה שבאמת מי שמבין אותה רואה שיש פה איזושהי בעיה שמי שרוצה לעטות את עצמו יטה את עצמו ומי שלא לא אבל כל זה לא אומר שהפירוש של הרמב״ם בגמרא הוא צודק הפירוש שלו הוא גם ספקולטיבי אבל בכל מקרה זה, זה העניין שלו ועוד פעם צריך להבין למה הוא מתעקש שיש רק שם מפורש אחד מהסיבה הזאת כי הוא, כי הוא חושב ששם אחד מועיל להסביר לבני אדם שיש רק עצמות אחת ואין לו תארים כן ודבר שני, שהשם הזה הוא בסך הכל מורה על השם והוא לא משהו עצמאי, מה שאין כן מי שאומר שיש לו תארים, הוא גם אומר, זה לכאורה שתי טעויות שונות, כן? גם אומר שיכול להיות שמות שאין להם משמעות, שהם קדושים בגלל לך תדע מה. זה, זה שתי הסיבות, ובפרק הבא הוא מעריך על זה יותר, וגם בפרק ס"ב, ס"ג, כשמדבר על, על המפרש של פרשת שמות, שהם מי שמבקש את השם, זה הכל... או דברים. בכל מקרה זה, זה העניין. זה העניין הכתוב בפרק הזה. Okay,